హలో ఎవ్రీవన్ తెలంగాణ స్టేట్లో ఎంహెచ్ఎస్ఆర్బి నుంచి విడుదలైన ఆరు వందల ముప్పై మూడు ఫార్మసిస్ట్ పోస్ట్లకి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఎగ్జామ్ డేట్ ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగింది నవంబర్ థర్టీయత్ ఇప్పటి నుంచి నవంబర్ థర్టీయత్ వరకు హార్డ్లీ ఒక ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ ఎయిట్ డేస్ ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరూ చేయాల్సింది ఏంటంటే సిలబస్ అంతా తీసుకొని అంతా చదివేస్తామని కాకుండా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని చదవాలి సో మనకున్నది లిమిటెడ్ టైం సిలబస్ కొంచెం అన్లిమిటెడ్ మొత్తం అంతా చదువుతానంటే కుదరదు అది టూ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఇన్ ఫార్మసీ సిలబస్ అది సెకండ్ థింగ్ నేను రిపీటెడ్గా చెప్తున్నాను ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అయినా కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ నుంచి ఎక్కువగా మార్క్స్ వస్తాయి వాటి మీద ఫోకస్ చేయాలి మీరు ప్రతి సబ్జెక్ట్ని ఈక్వల్గా చదువుకొని వెళ్తానంటే ఇట్ ఈస్ అ ఫెయిల్డ్ స్ట్రాటజీ కొన్ని యూనిట్స్ నుంచి అసలు క్వశ్చన్సే రావు చాలా తక్కువ వన్ ఆర్ టూ వస్తాయి దాని గురించి మీరు టైం అంతా స్పెండ్ చేసి మళ్ళీ ఎగ్జామినేషన్లో డిస్ డిసప్పాయింట్ అవ్వకూడదు అందుకే నిన్న ఆదిత్య కోర్సులో ఒక ఒక వీడియో చేశాను స్ట్రాటజీ అండ్ సబ్జెక్ట్స్ టు బీ స్టడీడ్ ఫస్ట్ అని సో అందులో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఏ టాపిక్స్ చదవాలి మీరు యూజ్ చేయాల్సిన స్ట్రాటజీ ఏంటి అని ద అదర్ థింగ్ చాలామంది రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నది ఫార్మకాలజీ గురించి ఫార్మకాలజీ యూజువల్గా ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అయినా మేజర్ రోల్ ఫార్మసీ అంటేనే మనం మెడిసిన్ గురించి తెలుసుకోవాలి అయితే ఫార్మకాలజీ చదివేటప్పుడు కొన్ని కొన్ని ట్రిప్ చెప్తాను ట్రిక్స్ చెప్తాను గుర్తుంచుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సి ఫార్మకాలజీలో త్రీ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు గుడ్మెన్ అండ్ గిన్మెన్ లాంటి ఫార్మకాలజీ టెక్స్ట్ బుక్ చె తీస్తే అందులో ఫార్మకో డైనమిక్స్ని డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఒక మూడు ఆస్పెక్ట్స్ మీద డిఫైన్ చేస్తారు ఫార్మకో డైనమిక్స్ ఆర్ డ్రగ్స్ యాక్షన్ గురించి చదవాలంటే యూనిట్ నో ఫిజియలాజికల్ ఎఫెక్ట్ సెల్యులార్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ బయోకెమికల్ ఎఫెక్ట్స్ అంటారు అండర్స్టాండ్ ఆ డ్రగ్ ఫిజియలాజికల్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి ఆ డ్రగ్ సెల్యులార్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి ఆ డ్రగ్ బయోకెమికల్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అని ఒక ఎగ్జాంపుల్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చూడండి ఇప్పుడు గ్లిబెన్ క్లమైడ్ గ్లికాసైడ్ ఇవన్నీ మనం డయాబెటీస్ ట్రీట్ చేసే డ్రగ్స్ రైట్ ఫిజియలాజికల్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి గ్లిబెన్ క్లమైడ్ గ్లికాసైడ్ యూజ్ చేస్తే డయాబెటీస్ ట్రీట్ చేయొచ్చు అంటే మన బాడీలో వచ్చే ఎఫెక్ట్ ఏంటి అంటే బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ తగ్గిస్తుంది హైపోగ్లైసిమియా హైపర్ గ్లైసిమిక్ కండిషన్ ట్రీట్ చేయడం హైపర్ ఎక్కువ గ్లైస్ గ్లూకోజ్ ఎమియా బ్లడ్ బ్లడ్లో ఉండాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ గ్లూ గ్లూకోజ్ ఉంటే ఆ కండిషన్ హైపర్ గ్లైసిమియా అంటారు దాన్ని తగ్గించేది గ్లిబెన్ క్లైమైట్ గ్లికాసైడ్ డ్రగ్స్ ఇది ఫిజియలాజికల్ ఎఫెక్ట్ అంటే తీసుకుంటే మన బాడీలో వచ్చే ఎఫెక్ట్ ఏంటి సెల్యులార్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి ఆ డ్రగ్స్ తీసుకుంటే దే ఆర్ ఇన్సులిన్ సెక్రిటోగాక్స్ అంటే డ్రగ్ తీసుకుంటే ఇన్సులిన్ సెక్రిషన్ పెరుగుతుంది సెల్ నుంచి ఇన్సులిన్ సెక్రిషన్ పాన్క్రియాటిక్ సెల్ నుంచి ఇన్క్రీజ్ ఇన్ ఇన్సులిన్ సెక్రిషన్ పెరుగుతుంది అది సెల్యులార్ ఎఫెక్ట్ థర్డ్ వన్ బయోకెమికల్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి ఇన్సులిన్ రిలీజ్ అయితే ఏం జరుగుతుంది ఇన్సులిన్ రిలీజ్ అయితే బ్లడ్లో ఉన్న గ్లూకోజ్ సెల్స్లోకి ఎస్పెషలీ ఎడిపోజ్ అండ్ మజల్ సెల్స్లోకి వెళ్తుంది ఎందుకు వెళ్తుంది ఇన్సులిన్ గ్లూకోజ్ ట్రాన్స్పోర్టర్ని యాక్టివేట్ చేయడం వల్ల ఆ గ్లూకోజ్ బ్లడ్లో ఉన్న గ్లూకోజ్ని తీసుకొని ఆ గ్లూకోజ్ ట్రాన్స్పోర్టర్ బ్లడ్లో ఉన్న గ్లూకోజ్ని తీసుకొని మజలు ఎడిపోజ్ సెల్స్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది ఇది బయోకెమికల్ యాక్షన్ సో మీరు ఏ క్లాస్ ఆఫ్ డ్రగ్ తీసుకున్నా ఈ మూడు గుర్తుంచుకోవాలి ఫిజియలాజికల్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి సెల్లార్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి బయోకెమికల్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి ఫిజియలాజికల్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే క్లాసిఫికేషన్ మీరు కేడీ త్రిపాఠి చిన్న బుక్ తీసుకుంటే క్లాసిఫికేషన్ బుక్ దాంట్లో కంప్లీట్గా ఏ డ్రగ్ ఏ క్లాసో చెప్తారు అదే ఫిజియలాజికల్ ఎఫెక్ట్ ఆస్ప్రిన్ యాంటీప్లేట్లెట్ అంటే ఏంటి ఫిజియలాజికల్ ఎఫెక్ట్ ఏంటో చెప్తున్నారు మీరు రైట్ క్యాప్టోప్రిల్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి హైపర్ టెన్షన్ ట్రీట్ చేయడానికి చూస్తారు అంటే ఏంటి ఫిజియలాజికల్ ఎఫెక్ట్ ఏంటో చెప్తున్నారు ఇది ఫస్ట్ లైన్ సో ఫార్మకాలజీ చదివేటప్పుడు ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ మొత్తం చదివేయండి సెకండ్ ఈ ఈ సెల్యులార్ బయోకెమికల్ యాక్షన్స్ తెలుసుకోవాలి వీటితో పాటు ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ నువ్వు యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా లిస్ట్ ఇస్తారు కొన్ని బుక్స్లో అవన్నీ చదివి అవసరం ఉండదండి ఏం చదవాలి అంటే బేసికల్గా యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ని టైప్ ఏ బిసిడిఈఎఫ్గా క్లాసిఫై చేశారు వాటిలో మేజర్గా టైప్ ఏ టైప్ ఏ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ వన్ టైప్ ఏ అంటే అగ్మెంటెడ్ అంటే ఆ డ్రగ్ మెకానిజం యాక్షన్ తెలిస్తే మీకు యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ తెలిసిపోతుంది ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే చూడండి సేమ్ గ్లిబెన్ క్లమైడ్ తీసుకోండి గ్లిబెన్ క్లమైడ్ ఏం చేస్తుంది ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ పెంచుతుంది ఇన్సులిన్ లెవెల్ పెరిగితే ఏమవుతుంది బ్లడ్లో ఉన్న గ్లూకోజ్ సెల్స్లోకి వెళ్తుంది మరి మనకి బ్లడ్లో ఉండాల్సిన అమౌంట్ నైంటీ టు వన్ ట్వంటీ మిల్లీగ్రామ
యాంటీ హైపర్టెన్సివ్ ఏ డ్రగ్ తీసుకున్న పని ఏంటి బీపీని తగ్గించాలి కరెక్ట్గా వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీకి తెస్తుందా లేదు ఇంకా తగ్గిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే ఏంటి హైపోటెన్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది టైప్ ఏ టైప్ బి ఏంటి అంటే టైప్ బి బిజేర్ బి అంటే బిజేర్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ డోస్ ఇండిపెండెంట్ అంటారు అంటే దాన్ని ప్రెడిక్ట్ చేయలేం మెకానిజం రిలేటెడ్ కాదు వీటిని గుర్తుంచుకోండి టైప్ బి గుర్తుంచుకోండి ఇప్పుడు క్యాప్టోప్రిల్ ఉంది క్యాప్టోప్రిల్ ఏంటి ఏజ్ ఇన్హిబిటర్ ఏజ్ ఇన్హిబిటర్ అంటే ఆంజోటెన్సిన్ కన్వర్టింగ్ ఎంజమ్ ఇన్హిబిట్ చేస్తే బ్లడ్ వెజల్ డైలైట్ అవుతుంది డైలైట్ అవ్వడం వల్ల బీపీ తగ్గుద్ది ఇది అందరికీ తెలిసిందే కానీ ఈ డో ఈ ఈ మెకానిజంతో సంబంధం లేకుండా కాస్ట్ చేసే ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే ఫీటోటాక్సిక్ అంటే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ తీసుకోకూడదు ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి అవి టైప్ బి అంటారు బిజర్ ఎఫెక్ట్స్ సో ఫార్మకాలజీ చదవాలంటే ఫస్ట్ లేయర్ ఈజ్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఫిజియలాజికల్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి తర్వాత సెల్యులర్ బయోకెమికల్ ఎఫెక్ట్స్ తెలుసుకోండి అండ్ దెన్ ఇంపార్టెంట్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ రెండే టైప్ ఏ టైప్ బి తెలుసుకోండి సరిపోతుంది సో అగైన్ సి ఎగ్జామినేషన్స్కి ఈ ఫార్మసిస్ట్ ఎగ్జామ్కి అందరూ సిన్సియర్గా సీరియస్గా ట్రై చేయండి నెగిటివ్ థాట్స్ మిగతా ఆలోచనలు అన్నీ పక్కన పెట్టి అట్లీస్ట్ ఈ ఈ ఉన్న ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ మాత్రం సిన్సియర్గా మీ ఎఫర్ట్ ఇవ్వండి ఎఫర్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా మీకు ప్లాన్ స్ట్రాటజీ ఉండాలి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏం చదవాలి ఫార్మకాలజీ కవర్ చేయడం ఇవన్నీ చూడండి రేపు ఐల్ గివ్ యూ ఏ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ప్లాన్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ నేను ఆదిత్య కోర్సులో ఆల్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్నిటికీ వీడియోస్ పీడిఎఫ్స్ చేసి పెట్టాను సో నా సజెషన్ ఏమంటే ఆ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ని ఫస్ట్ ఫినిష్ చేస్తే మీకు ఒక కమాండ్ వస్తుంది ప్రతి ఒక్కటి చదివి యూజ్ లేదు రిపీటెడ్గా చదువుతున్నాను సిలబస్లో చాలా టాపిక్స్ ఇస్తారు ప్రతి ఒక్క టాపిక్ నేను చదివేస్తాను నాకు అది ఇవ్వండి ఇది ఇవ్వండి అంటే యూజ్ లేదు మీరు అలా చదివి ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ చేయలేరు వెయిట్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటి ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి ఇది తెలుసుకోవాలి సెకండ్ వన్ చాలామంది నన్ను అడుగుతుంది క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఇవ్వండి టెస్ట్లు అవి ఇవ్వండి అంటే అగైన్ యూ నీట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్ సి మీకు ఏ ఎగ్జామ్లో కూడా ఇచ్చిన క్వశ్చన్ రిపీట్ అవ్వదు అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్ సెకండ్ వన్ మీరు క్వశ్చన్ బ్యాంక్స్ చేసుకుంటూ పోతే కాన్సెప్ట్స్ అర్థం చేసుకోవాలి కానీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చూస్తే ఇట్ విల్ బి అ బిగ్ ప్రాబ్లం ఎందుకంటే క్వశ్చన్లో ఒక వర్డ్ మారిన ఆప్షన్స్ మారిన ఆన్సర్ మారిపోతే సేమ్ కాన్సెప్ట్ కానీ ట్విస్ట్ చేసేస్తారు సో అది ఫెయిల్ స్ట్రాటజీ ఊరికి ఎగ్జామ్స్ ట్రాన్స్లేట్ చేయడం ఇట్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ ఓకే సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఐ హోప్ దిస్ విల్ దిస్ ఈస్ యూస్ఫుల్